Dios te bendiga en este precioso día viernes, ya terminando la semana de trabajo. Y aquí aprovechando como de costumbre para dejarles un mensajito para el día de hoy, la vitamina del día de hoy. Y mayormente antes que vitamina, pienso yo que esto que el Señor me dio para escribir esta mañana temprano, eh, básicamente muchos eh, quizás estén esperando por una respuesta y esto eh, probablemente te va a contestar algunas preguntas que ya tú tengas en tu interior, en tu, eh, en tu vida personal que quizás nadie sabe eh, por lo que estás pasando, viviendo, pensando, solamente Dios conoce nuestro corazón y responde a nuestras preguntas. Y esta mañana vino a mi corazón y al pensamiento todo esto que te voy a, a leer. Y después que lo lea en español y se lo explique, probablemente lo grabe aquí mismo en inglés. Porque siempre me preguntan eh, eh, ciertas personas que, que siguen en YouTube, de, que hablan inglés, siempre piden, eh, como se dice, eh, traducción. Ok, una semilla, esto es lo que el Señor iba dándome mientras escribía, una semilla fue posada en el vientre de tu madre. Esa semilla fuimos tú y yo. Estuvimos creciendo en la oscuridad de un vientre hasta el día que vimos la luz de un nuevo mundo. Llegamos solos y desnudos dejando atrás la oscuridad de aquel vientre, pero aún dependiendo de los cuidados de aquel ser, cuerpo, donde fue depositada aquella semilla, aquel ser y habitación es la madre. Antes de llegar a ese cuerpo, Dios nos conocía. Por él fue, por, perdón, Dios nos conocía porque Él fue quien nos depositó allí. Por eso la palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos, y eso está en el Salmo 139, versículo 16, pero te lo voy a leer rápidamente desde el versículo 13 al 16, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Eh, él nos escogió antes de la fundación del mundo para un propósito y aunque a veces no entendemos por qué nacimos eh, en cierto lugar o con ciertas familias, Dios lo quiso así para un propósito. Eres un regalo de Dios para tus padres, para el mundo y la sociedad. Todo Dios lo hace con un propósito, aunque muchas veces te parezca absurdo. Quizás hoy te sientas confundido y te preguntes, ¿para qué nací? ¿Sabes? Esa pregunta me la hacía yo muchas veces en mi juventud frente a un espejo. En mi juventud crecí con amargura, confusión, dolor, rabia por la separación de mis padres. Sentía que me habían quitado la seguridad de un hogar o que me quitaron el piso debajo de mis pies. Y es por eso que mi continua pregunta era, ¿para qué nací? Hoy puedo decirte con seguridad que Dios me trajo con propósito. Limpió mi corazón y lo sanó de aquella amargura, de rabia y dolor. Me ha llevado a, a lugares, perdón, después de haber sufrido, me brinqué un, un 
un párrafito. Después de haber sufrido y vivido tantas cosas difíciles en mi vida, fue el perfecto entrenamiento para convertirme en una mensajera de su palabra. En especial, palabra de restauración para familias, matrimonios, mujeres maltratadas, como testimonio de su poder y de que Él es real. Me ha llevado a lugares con el mensaje de restauración, a lugares que yo nunca imaginé, como Venezuela, República Dominicana, Canadá, Puerto Rico y dentro de los Estados Unidos. La que de jovencita dentro de su rebeldía no tenía ni idea para qué había nacido. Cómo Dios tenía un maravilloso plan conmigo. La que se sentía incapaz, Dios la tenía equipada sin ella imaginarse. La que se sentía que no sabía hacer nada, Dios sacó de mí los talentos escondidos que ni sabía que estaban en mí. Cantautora, y él mismo me enseñó a tocar la guitarra a la edad de 13 años. Me dio varias eh, producciones musicales, que fue un sueño cumplido. Ha sacado de mí escritos, poemas, alegorías, historias de mis, de mis experiencias, así como lo que les estoy comunicando ahora. Artista en las pinturas y predicadora de su palabra. En fin, esa semilla que para muchos hoy día descartan de sus vientres, venía cargada de regalos del cielo para cumplir un propósito en la tierra. Hay alguien allá afuera que necesita respuesta para qué naciste. Aquí en este mensaje está tu respuesta. Solo ponte en las manos de Dios y Él te encaminará dentro de su propósito. Tú no eres basura ni un desperdicio. Tú eres un regalo de Dios para todo aquel que se atraviese en tu camino. Este es el pensamiento que esta mañana el Señor me trajo, que aunque ya yo lo sabía, pero me, me inquietó a escribirlo y a ponerlo en traducción para compartirlo, porque hoy día allá afuera hay un mundo que anda como un barco sin vela, dando tumbos a diferentes sitios, diferentes lugares, eh, Buscando, buscando y preguntándose para qué nací. Hay un mundo allá afuera que quizás te hayan dicho tú no sirves para nada. Eres bueno para nada. Pero Dios todo lo hace perfecto. No hay equivocación. No es un accidente que tú hayas nacido. Quizás te pregunte, pero nací en una familia tóxica, distorsionada. Dios utiliza todos los instrumentos para hacerte llegar a esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Está en ti. Ponerte en las manos del Señor y preguntarle a Él, ¿para qué nací, Señor? ¿Para qué me hiciste? Aquí estoy en tus manos. Úsame y manifiesta tu propósito en mi vida. Ese es el mensaje que te dejo a ti que me escuchas en esta tarde. Y quiero ahora dar este mensaje en inglés. Um, I just read in Spanish the message I'm going to um, share with you today. Early this morning in prayer, the Lord put in my heart this um, message to share with all of you. And many of you out there probably right now are seeking, looking for answers. And sometimes you might think, why I was born? I'm going to read to you the message that the Lord made me write this morning to share. Bear with me as I read. 
a, a seed was placed in your mother's womb. That seed was you and me. We grew in the darkness of a womb until the day we saw the light of the new world. We arrived alone and naked, leaving behind the darkness of that womb. But still, depending on the care of that being, the body where that seed was placed, that being and room is your mother. Before we arrived in that body, God knew us because it was he who placed us there. That's why God's word says, your eyes saw my unformed body. You could read that in Psalm 139 verse 16, but you could start reading from the verse um, 13. He chose us before the foundation of the world for a purpose. And even though sometimes we don't understand why we were born in certain place or certain families, God willed, willed it so for a purpose. Forgive me if I didn't read that correctly. You are a gift from God to your parents, to the world, and to society. Everything God does is with a purpose. Even though that it might seem absurd to you at times, maybe today you feel confused and ask yourself, why was I born? You know, I ask myself the question many times in my youth while standing in front of a mirror. In my youth, I grew up with bitterness, confusion, pain, and anger because of my parents' separation. I felt like they had taken away the security of a home, like they had pulled the ground out of, out from my under, under my feet. And that's why my constant question was, why was I born? Today I can tell you with certainty that God brought me with a purpose. He cleansed my heart and healed it from that bitterness, anger, and pain. After having suffered in life through so many difficult things in my life, it was the perfect training to become a messenger of His Word, especially a message of restoration for families, marriages, and abused women. As a testimony of his power and proof that he is real. He has taken me to places with the message of restoration, to places I never imagined, such as Venezuela, the Dominican Republic, Canada, Puerto Rico, and within the United States. The young girl who, in her rebellion, had no idea why she had been born, how God had a wonderful plan for me. The one who felt incapable, God had equipped her without her even knowing. The one who felt like she couldn't do anything. God brought out of me the hidden talents I didn't even know I had. Singer, songwriter, and he himself taught me to play the guitar at the age of 13. Gave me several musical productions, which was a dream fulfilled. He brought out of me the writings, poems, allegories, stories from the experiences like what I'm right, reading to you right now. Artist in painting and preacher of his word. In short, that little seed that many today discard from their wombs came loaded with a gift from heaven to fulfill a purpose on earth. Is there someone out there who needed an answer to why you were born? 
here is the message. Here in this message is your answer. Just place yourself in God's hands and he will guide you within his purpose. You are not trash or a waste. You are a gift from God to everyone who knows you. God bless you. So this is the message that um, the Lord put in my heart. Many might think the same questions, might be asking the same questions to themselves. Why I was born? What is my purpose? Or many women out there struggling with a pregnancy and single mother afraid with a pregnancy and what am I going to do? Like I said in this message, we all come with a purpose. And it doesn't matter what kind of family you were born to. It doesn't matter in what place you were born to. What it matters is that God has a plan for you. Do not discard that seed that he planted in your womb. Or that seed that he planted in your heart to do something for his glory. Because he's calling you out now. And he's telling you and answering you. You were born with a purpose for my glory, says the Lord. Do not look yourself through the eyes of the people. Look yourself through the eyes of your creator. Myself, I was surprised when I was young and I didn't have no clue what was my purpose. And after many years growing up and struggling in life and having different difficulties and stuff when I came to the Lord completely I surrender completely to the Lord that's when he showed me and he started taking out of myself all the, the things that he had planned for me all the talented the, the talents that he had planted in me that I didn't know that I had yes I always sing sang when I was a kid and and like the music but I didn't know what I was going to do with that I didn't know that I was going to paint it's been four years that I've been painting I have like I think I have more than 200 paintings out there without counting the ones that has been sold I didn't know that I was capable to do that but only God knows the future only God has the agenda of your life. Only God, before you were born, he already wrote the book of your life. And he knew what, we, what he was going to do with you and with me. You are precious to him. You are not trash. Put yourself in God's hands and you'll see how much he's going to surprise you and he's going to bring purpose into your life i hope this message um, bless you and answer questions that you had for so long god loves you give your heart to him and you will see a different story in your life god bless you here is Movila.